Ahí está. Dice en un momento cuando ingresa, ¿no? Hace una señal como que después hablamos. Y no hubo después porque se fue, se sube a esta camioneta Ford polarizada y simplemente se retira para no dar ningún tipo de declaración a los periodistas que estaban aguardando. Lo que sí tenemos es el documento, ¿no? Que registra los ingresos, las entradas a Palacio de Gobierno. Que claro, llamó la atención que esto se publicara 30 horas después de la entrada de Vladimir Serrón. Pero luego, cruzando información, hay que ser lo más justo posible. Eh, 30 minutos, perdón, 30 minutos. En el Congreso de la República pasa lo mismo, ¿no? A veces hay un... Hay un tiempo de 25, 35 minutos. Al final se puso, ¿no? Cerrón Rojas, Vladimir Roy, particular, reunión con el señor presidente de la República, ¿no? De 11 y 25 a 12 y 47. Ahí está, fue una reunión de más de, de más de una hora. Y después utilizó su red social, la que a él más le gusta. Creo que es la única que tiene, no sé, en Instagram no lo sigo, no creo que tenga TikTok. Pero el Twitter es hincha de Twitter. Dice, el partido asume la responsabilidad de sus actos orgánicos. Con autorización de la bancada tuvo una conversación con el presidente en calidad de aliados, no de camaradas. Bueno, aliados, camaradas, hay mucha diferencia en eso. Según Guillermo Bermejo, no. Y el congresista, que antes además era del grupito más cercano a Vladimir Cerrón, ahora se ha convertido en uno de sus máximos y principales críticos. Aprovechó la presencia de las cámaras para decir esto del secretario Perú Libre. Porque dice que cuando hay muertos aparecen los gallinazos, ¿no? Y hay gente rondando allá por Palacio de Gobierno que demuestran pues por qué la votación de un sector aquí, que ha votado junto a los vacadores y, cuando, y han votado con quienes pretenden pues, dar un golpe parlamentario contra el gobierno para censurar a una ministra. Y, y pretenden, como siempre, apantallar al presidente apantallar al presidente con sus votos y terminan borrando esa línea que siempre ha tenido que, que existir entre los que defendemos la izquierda de una manera ética y moral y los que quieren hacer contratos con cualquier sector político para salvar su pellejo. Y eso nosotros tenemos que lamentarlo profundamente. Yo no puedo estar de acuerdo con ese tipo de actitudes y mucho menos a nombre de la izquierda. ¿No? El presidente tiene el derecho a recibir a todo el mundo. Yo desde acá exhorto al presidente, le pido de la manera más fraterna y amical con el cariño que él sabe que le tengo y con la defensa que siempre me, me he promulgado hacia él, que no permita que ese ministerio termine en las manos de quienes hoy han traicionado la voluntad del pueblo. Muchísimas gracias. Ahí está Guillermo Bermejo, ¿no? Increíble. Cómo además pasan de ser amigos a archienemigos en cuestión de segundos. A ver, la empresa no se iba a quedar callado, obviamente. Otra vez utilizando su cuenta Twitter, arremete contra el congresista diciendo lo siguiente. A ver, ma, ¿qué dice? Mató a Barrenzuela, Valer, Barreto y a Betsy. ¿Quién sigue? Exterminator in acción. Ahí está. Porque le ha dicho que es un gallinazo, ¿no? Un gallinazo que aparece cuando hay muertos. 